Vân xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả đang đến với một chuyến đi nữa của chương trình On The Move được chiếu hàng tuần trên đài Sài Gòn TV. Và thưa quý vị theo như tiêu chí của On The Move là Thủy Vân mong muốn được gửi đến quý khán thính giả những cái địa điểm, những cái địa điểm lý tưởng cho những điểm đến cho gia đình vào mỗi cuối tuần. Nhưng mà lần này thì Thủy Vân xin gửi đến quý vị một cái điểm đến lý tưởng cho những đôi lứa đang yêu và đến đây để hẹn hò. Và kính thưa quý vị Thủy Vân đang có mặt tại ngay tại trên Temecula một vùng đất rất là ấm áp của vùng Nam California và không chỉ là chúng ta đến thăm Temecula không mà đây là nơi khu vực những cái vườn nho tại Temecula tại sao là là một cái địa điểm lý tưởng cho những đôi lứa yêu nhau tại vì quý vị nghĩ xem vào cuối tuần nè chàng và nàng nắm tay nhau và chúng ta cùng đi thăm những vườn nho cùng thưởng thức những giọt rượu nho và cùng nói chuyện với nhau còn gì bằng đúng không quý vị và bây giờ tôi vẫn xin mời quý vị chúng ta hãy ghé thăm vườn nho Temecula Từ tờ mờ sáng, đoàn chúng tôi đã có mặt tại địa điểm của công ty California Dreaming nằm trên một ngọn đồi nhỏ tại vườn nho Vindimia. Đây là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tất cả những người trong đoàn nên ai cũng háo hức. Khung cảnh chuẩn bị cho kinh khí cầu thật là ngoạn mục. Bắt đầu bằng việc sử dụng một chiếc quạt thật lớn, thổi hết tốc lực vào chiếc khí cầu và chiếc bong bóng này nhằm trước hết tạo độ căng. Và khi độ căng của khí cầu đã đến mức cần thiết Khí nóng sẽ được thổi vào để cho chiếc khí cầu này có thể nhẹ đi và bay được Quả đúng là một khung cảnh có 102 Nhất là trong một buổi sáng tuyệt đẹp như thế này Và từ từ chiếc kinh khí cầu lừng lửng bay lên cao Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp và ấm nắng. Từ độ cao khoảng chừng 3000 feet, chúng tôi ngắm nhìn tầm xoay tròn 360 độ, ngắm nhìn bao quát toàn cảnh Temecula vào buổi sớm. Không chỉ riêng Temecula, chúng tôi còn thấp thoáng thấy một mảng bé bé của vùng biển đằng xa ở phía tây, rạn núi Paloma phía nam, hồ El Sino hướng đông bắc giáp ranh với vùng núi Silverado thuộc công viên Sanaana. Thoạt đầu với những người sợ độ cao thì có lẽ chuyến đi này hơi có phần mạo hiểm. Nhưng khi chiếc kinh khí cầu bắt đầu bay cao, mọi hồi hộp chợt tan biến. Hoàn toàn sử dụng sức gió và không hề có sự hỗ trợ của máy móc, chiếc kinh khí cầu lơ lửng đổi hướng dưới sự bẻ lái tài tình của ông Dave, người phi công của chúng tôi ngày hôm ấy. Nhìn thấy thật xa và rộng, từ kinh khí cầu chúng tôi còn thấy rất rõ và gần. Gần đến nỗi khi ghé ngang vườn nho South Coast, chúng tôi dường như đang ngửi thấy mùi cà phê ban sớm mà ban tiếp tân đang pha trong khu nghỉ mát. Và người khách dậy sớm đang thưởng cảnh ngoài ban công, còn vẫy tay chào chúng tôi thật thân thiện. Một khung cảnh thật ngoạn mục và lãng mạn giữa trời cao, đất rộng, khiến ta nhìn vòng quanh thấy mình bé nhỏ, và xa xa là những chiếc kinh khí cầu bằng hữu khác. Một bắt đầu rất thơ cho một ngày hẹn hò của lứa đôi. Và rồi hơn một tiếng đồng hồ du hành trên không cũng đến hồi kết thúc. Vendimia là từ gốc Latin với ý nghĩa là thu hoạch hay mùa hái nho. Ông Dave tâm sự trên chuyến bay. Ông và người vợ của mình bắt đầu những chuyến bay kinh khí cầu vào những năm 85-86. Và khi cùng chu du với những người khách của mình, ông đã phải học hỏi rất nhiều để có thể giải thích và kể cho họ nghe những câu chuyện về trồng nho, điểm khác nhau giữa những vườn nho đang lướt qua. Từ đó, dần già, sự học hỏi hóa thành niềm đam mê, mong muốn được tận tay trồng nho, tiếp xúc với những thay đổi của khí hậu. Và lúc ấy, chính những kiến thức ông đã tìm tòi cho mình 
trở thành động lực và nền tảng giúp ông trong việc xây dựng vườn nho của chính bản thân mình. Và thưa quý vị, như vậy là hồi sáng nay chúng ta đã cùng đón mặt trời lên khi mà đi cái, tôi vẫn gọi là khinh khí cầu, cái hot air balloon uh, qua thành phố Temacula. Um, khinh khí cầu hot air balloon tại Temacula thì mà chúng ta vừa mới đi hồi sáng đó là do công ty uh, California Dreaming uh, cùng một công ty chính với lại một cái vinh dơi, một cái uh, vườn nho, một cái winery tên là Vendimia thì sau khi mình uh, nhìn ngắm mặt trời lên ở Temecula thì chúng ta sẽ được mời ăn sáng và thưởng thức những cái ly rượu uh, rất là ngon và refreshing rất là tươi mát tại uh, Vendimia Winery và bây giờ Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ăn sáng ha và chuẩn bị cho một ngày dài hôm nay chúng ta sẽ cùng thảm hiểm Temecula Okay, what do we have here? <laughs> This is cinnamon bread. And then we have some strawberries and, and oh, cheese. cheese. Swiss cheese. And then we have coffee tea and cocoa. And then we have some also. Awesome. Okay, let's start. Và cái nữ vị bây giờ thì trước mặt Thủy Vân đang có một cái dĩ ăn sáng à, được cung cấp bởi à, Vendimia Nguyên Giới. À, đó cũng là cái công ty mà à, đã cung cấp cái... À, kinh khí cầu mà chúng ta đang uh, chiêu du hồi sáng nay thì trong dĩ của Thư Vân thì tôi, ở đây người ta có là bánh mì, có trái cây ăn sáng và đặc biệt là vì chúng ta đang ở Temecula Vineyard Temecula Wine Country là vùng chuyên về rượu vang Temecula cho nên là người ta có thêm crackers and cheese để mà uh, lúc nào cũng vậy lúc nào cũng được chúng ta đều có thể taste một chút xíu rượu vang cùng với một miếng cheese và nháp nháp crackers và bây giờ thì Thư Vân xin mời quý vị cùng ăn sáng Thưa quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh ông chủ của California Dreaming cũng như là Vinimia Vineyard, ông Dave Bradley. And hi Dave, how are you today? Hello, good morning. Good morning. Thank you so much for letting us join you guys for this journey this morning uh, on the hot air balloon. So uh, through to today, this earlier journey, I can feel a lot about the passion that you have for hot air balloon. So would you like to tell the audience of Saigon TV your hot air balloon story? Sure. We uh, started out uh, when I was very young. I was 14 years old and I had an opportunity to crew on a balloon, actually help them put the balloon together. And uh, from that very first day, and then later, a couple days later, I got my first flight, I was hooked. Um, there was something about the adventure and the ability to not control exactly where the balloon was going to go and landing in people's fields and meeting people for the first time. And they just really had this uh, kind of romance of of trying to figure out how the flight was going to end up, you know, much like people's relationships. So it was uh, quite appropriate that we had a romantic cruise today. <laughs> Absolutely. Um, what intrigued me a lot, like you just said, is we is we let, well, you control what actually in the hand of nature. Yeah. So how long have you uh, been in the balloon, hot air balloon business again? 37 years, right? Yeah, 37 years. So, um, you know, part of what we do is, uh, you know, we can never control Mother Nature. We have to always yield to what's going to happen. But uh, you really get good at, at weather and understanding exactly the conditions. And that's why we do it here in Temecula in Southern California, is because year-round the weather is so ideal. So both for ballooning and growing wine grapes, those two combinations, whether you're in France or Spain or Southern California, um, are very, very comparable. Uh, beside being the owners of uh, California Dreaming, which is hot air balloon company, you are also the owner of Anemia Vineyard. So, and I know that you're not originally from here. So, how does it come about? How how can you come from hot air balloon from in, uh, Illinois, wasn't it? Yeah, and now in Temecula, growing a vineyard with hot air balloon, like everything at once. <laughs> well, uh, I grew up on a family farm. So being from a small farm, I think that was always something I was very passionate about as well. And um, and because the ballooning and the weather went so closely together, um, I would land in people's fields close to their vineyards and I'd ask the farmer and the vineyard owner about farming because my passengers would want more information. And so that uh, ability to speak and talk about the vineyard and the winemaking, it just kind of all went together. And that really started that passion uh, as early as 1989 and 90. I thought, you know, maybe someday we'll own a small vineyard. And that just kept blossoming into actually growing the grapes and making wine ourselves here on our property. 
So, and there come a day that you win the big uh, balloon race, isn't it? And that's when you bought your 10, first 10 barrel, wasn't it? Yeah, so we had, we had purchased the vineyard and we were thinking about starting a winery. And I was back in Louisville, Kentucky for the Kentucky Derby. And there was a balloon race the weekend before. And I was lucky enough to take first place and the prize money was $5,000. So I didn't call my wife and tell her that I'd won. I went straight to the south where they have bourbon barrels and they also have winemaking barrels in a very small town outside of Louisville. And I bought our first 10 barrels and had them shipped back to California. And that was the beginning. And I could tell that those are your most proud <laughs> uh, products here. So tell it about the, uh, your two bottles of wine in front of us. So in Temecula, we have uh, somewhat of a warm climate, but we're able to do both whites and reds. And uh, in the white wine varietals, we do Sauvignon Blanc and Viognier very, very well. Um, those uh, fruits and those varietals enjoy hanging in a little bit of the sunlight. And we produce them quite early in the season, so in August. So we get some great citrus characteristics. Um, Viognier is grown in the eastern part of France, and some of those characteristics uh, can be common to the eastern side, a lot of the mouthfeel, but the citrus is really more of a kind of a Southern California thing, and that's not citrus because of the plants that we have here, it's because of the heat and the type of sun exposure that we get. In our red varietals, we do very well with Syrah, uh, Cabernet, Tempranillo, uh, Sangiovese, and those uh, wines enjoy the warmer climate as well and the consistent growing season. So if we have a really good spring, we have a good berry set and fruit set, and we cannot get too terribly hot, those red wines will do very well uh, in August and September. And so we've been very fortunate. We've made um, the last four years very consistent wines in a row. And uh, this wine right here just got an 89 in Wine Enthusiast in the magazine Wine Enthusiast. So uh, we're working very hard to improve the quality of our wines and make sure everybody in the Southern California area has an opportunity to come visit us. Oh, 89 in Wine Enthusiast. I'm, I'm a red wine girl, but I have to try it. <laughs> Thank you so much, Dave. So any last word you have for uh, Saigon TV audience? I just really appreciate you guys coming out this morning and spending your morning with us and enjoying the beautiful views. We had a great flight and just to see the people's reaction and, and your reactions, it was very special. Thank you very much. And when first, I first came here, I heard the bird was singing and it was, I, be, I believe Andrew was telling me that it's rare for them to sing that loud and that early. So it was a very lucky day and, and I'm lucky to be here. Thank you, Dave. Thank you. It's my pleasure. <laughs> Thank you so much. Thank you.